അത് അള്ളാഹു താലായി സംഭാവന ചെയ്ത് സഹായിച്ച എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ കാരണം ഒരു രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവുണ്ട് എനിക്കൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പറയുന്നില്ല ഉമർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറു അമ്പത് അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു 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 നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ വാലൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഭാഗത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഈ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് സംഭാവന ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ജീവിച്ച് പിന്നെ മരിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകട്ടെ വളരെ നല്ലൊരു ധീരതക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നാൽപ്പത് ലക്ഷം അന്ന് ചെലവഴിച്ചു പിന്നെ എത്ര ചെലവഴിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയൊക്കെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തില്ല ശിഫ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പക്ഷെ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാലും നമ്മുടെ പാടവും പറമ്പും വീടും എല്ലാം വിറ്റാലും ശിഫ നൽകി കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ചില സ്വതക്ക അതെങ്ങനെ ചില സ്വതക്കകൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കുകളാവണം നായക്ക് വെള്ളം എല്ലാവരും കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നായക്ക് വെള്ളം എല്ലാവരും കൊടുക്കാറുണ്ട് നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല നായക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഹലോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നായക്ക് വെള്ളം എല്ലാവരും കൊടുക്കും നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലെത്തും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണ് നായക്ക് കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് ഹജീസിൽ കാണാം അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ ഈ നായ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് അവശയായി കിണറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആരെങ്കിലും വെള്ളം കോരിയ ചെറിയൊരു നനം ഉണ്ടാവില്ലേ അതിങ്ങനെ നക്കി തുടക്കണം ദാഹിച്ചിട്ട് നായ മരണത്തോട് മല്ലിടാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ പെണ്ണൊരു സിമ്പതി തോന്നുന്നത് പെണ്ണ് വീട്ടിലുള്ള വെള്ളം കൊടുത്തല്ലേ പെണ്ണ് പെണ്ണ് കിണറ്റിലിറങ്ങി എന്നാ പറഞ്ഞത് കിണറ്റിലിറങ്ങി ഹൊഫയിൽ ഷൂവിൽ വെള്ളം നിറച്ചു തിരിച്ചു വന്നു പെണ്ണിന്റെ ദാഹം തീർന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തില്ല നായക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം എടുത്താണ് എന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വെള്ളം നായക്ക് വേറെ നിറയെ വെള്ളം കൊടുത്തു അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിന് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചില സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സുഖകൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്റർനേഷ്യയിലെ പെണ്ണിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായ ചില സ്വതക്കകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം ആത്മാർത്ഥമായ ചില സംഭാവനകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം അള്ളാഹുവേ നീ പൂർണമായ ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് മാരാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മഹത്തായ സ്വതക്ക ഇടപറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരിക്കലും സംഘാടകർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കല്ലേ സത്യമായിട്ടും പറയണം സംഘാടകർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കലില്ല ഞാൻ എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നും സ്വതക്ക എല്ലാ സ്വസ്ഥലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നോട് ചില സംഘാടകർ പൈസ വാങ്ങാനൊന്നും പറയില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ പിരിവെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കും ഇല്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം പിരിവെടുക്കാറില്ല നമ്മളെവിടെയും പക്ഷെ എന്നാലും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യും അവർ നമ്മുടെ ദ്വാ കാത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ നിസ്കരിക്കാനോ കുറാനോ ഓതാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല പക്ഷെ മക്കളുടെ ദ്വാ അവർ കാത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും മക്കളുടെ സ്വതക്ക കാത്തിരിക്കും മക്കളുടെ ഖുർആാനോത്ത് അവർ കാത്തിരിക്കും അവർക്ക് നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടം സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കേണ്ട പണി നമ്മളുടേതാണ് മക്കളുടേതാണ് അതിന് എബിറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലതുൻ സ്വാലിഹുൻ യദുലോ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നിമിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കബറിടം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അപ്പൊ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം
അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വതൊക്കെ ചെയ്ത് ദ്വാചിപ്പിക്കണം അവരുടെ കബറിടം വെളിച്ചമാവട്ടെ അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്വതക്കകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്കതിന് സാധിക്കും അത് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നബിത്തങ്ങൾ മക്കളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളോട് കിണർ കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നബിത്തങ്ങൾ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ നേട്ടം കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ക്യാമത്ത് നാള് വരെ കിണറിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ക്യാമത്ത് നാള് വരെ ആളുകൾ വെള്ളം കോരി കുടിക്കും ഓരോ ആളുകൾ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച അതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിലേക്ക് എത്തും ഉമ്മ രക്ഷപ്പെടും ഉപ്പ രക്ഷപ്പെടും അതുപോ ഇതുപോലെയുള്ള സ്വതക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെയ്യാ അള്ളാഹുബാന ഒരു സംഭാവന ചെയ്ത സുഹൃത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റബ്ബേ അറഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവേ മാരകമായ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ ആഫിയത്തും ഇസ്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ വല്ല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായ ശിഫ നീ നൽകണേ അള്ളാ لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه برتاوين دي سمبت برتاوين دي سمبت برتاوين دي سمبت ملا دي پن صدق چيان پاڑ اللا بعدين دي صدق سليك غدن ونت نرغوهم صرق وكا برأيهم بو നിങ്ങൾ രോഗമൊക്കെ പറയുമ്പോ അസുഖങ്ങളുടെ കർക്ക് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് ഭർത്താവ് അറിയാതെ സ്വതക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഭർത്താവിന് സമ്മതമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാലും കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണും സ്വതക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സമ്മതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച കൊടുക്കാം ഭർത്താവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂ ഞാൻ കൊടുത്താൽ എന്നാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഭർത്താവ് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഉറപ്പുള്ള ഒരു പെണ്ണ് വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയിട്ട് സ്വതക്ക് ചെയ്ത പ്രതിഫലമല്ല കിട്ടുക കുറ്റം കിട്ടും അത് ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്താണ് നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊടുക്ക നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ ആങ്ങളമാര് തന്ന കാഷ് ഉണ്ടാവും നിന്റെ ഉപ്പ് തന്ന കാഷ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നിന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണങ്ങളോ കാഷോ നിന്റെതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പാദ്യം ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണ് സ്വതക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ സുതക്ക ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം ഭർത്താവിനാണ് കിട്ടുക പെണ്ണിന് കുറ്റം കിട്ടുമെന്ന് പെണ്ണിന് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് ഷഫിയോന റസൂലുല്ലാഹി കാരണം എന്താ വേദന പോകുമ്പോ സ്വർണങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് പോണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലാണ് കാരണം നമ്മൾ വേദന നല്ലോണം സോപ്പിടും പെണ്ണുങ്ങളെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കരയിക്കും ഈ കരയുമ്പോ നിരക്കൊക്കെ നേരെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോ കയ്യിലുള്ള പവൻ അങ്ങോട്ട് ഊരി കൊടുക്കും സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള വക ഉണ്ടാവില്ല ആ ഭർത്താവ് കഷ്ടപ്പെട്ട് നാട് നീളെ പണിയെടുത്ത് എല്ല് മുറിയ ജോലി എടുത്തിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വീട് പോറ്റുമ്പോ പെണ്ണിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറ് പോവാൻ അഞ്ചു പോവാനൊക്കെ ഭാര്യ കോരി കൊടുക്കും ഏ സത്യത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് പെണ്ണാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വതം കൊടുക്കാൻ